ఎస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసినాం సీఎం చంద్రబాబు ఈ రోజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో పర్యటించనున్నారు మహానడు నటుడు ఎస్వి రంగారావు శత జయంతి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పన్నెండు అడుగుల విగ్రహాన్ని చంద్రబాబు ఆవిష్కరించనున్నారు అనంతరం ఏపీ ఎన్జీఓల భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో తలసేమియా పేషెంట్లను పరామర్శిస్తారు ఇక సాయంత్రం ఎండోర్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు ప్రసంగించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు సీఎం పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా పోలీసులు రెండు వేల మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు రైట్ సీఎం ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణ పర్యటనకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి మురళీధర్ ఏలూరు ప్రతినిధి మురళీధర్ లైవ్ లో అందిస్తారు మురళీధర్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటనకు జిల్లా అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశారు సుమారు పదిహేను వందల మంది పోలీసులతో నగరంలో అడుగడుగున పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్టు జిల్లా ఎస్పీ ఇప్పటికే చెప్పున్నారు ఎక్కడ అంటే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మావోయిస్టు ఈస్ట్ ఈస్ట్లో ఉన్న నేపథ్యంలోనూ ఎటువంటి అఘాతం జరగకుండా ఎటువంటి విభ ఇబ్బంది జరగకుండా ఉండేందుకు పూర్తి స్థాయిలో సుమారు ఇరవై ఆరు వందల మంది బెటాలియన్ ఇరవై ఆరు బెటాలియన్ సిబ్బందితోటి పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేసినట్టు చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలోనే ముందుగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కలపర టోల్గేట్ వద్ద ఉన్న స్వర్గీయ ఎస్వీ రంగారావు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన తర్వాత అక్కడ అదే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్లోని జిల్లా ఇతర రాష్ట్రం నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వైఎస్ఆర్ ఎస్వీ రంగారు అభిమానులు తర్వాత సినీ ప్రముఖులతో అక్కడ సమావేశమై ఆ ప్రాంతంలోని పూర్తి స్థాయిలో చర్చించనున్నారు అదేవిధంగా అనంతరం అక్కడ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఏలూరు పవర్పేట్లో ఉన్న ఎన్జిఓ ఎన్జిఓ కార్యాలయంలో కూడా నూతన భవనాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడానికి ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ మార్కులు ఏర్పాటు చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే మొత్తం అన్ని రకాలుగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండడానికి జిల్లా అధికారులు కానీ పోలీసులు చేపట్టిన నేపథ్యంలోనే అనంతరం అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులతోటి విభాగాన్ని ఆయన ప్రారంభించి అక్కడ వాళ్ళతోటి సమావేశం ఉంచున్నారు ఈరోజు తలసేమియా వ్యాధి డే సందర్భంగానే ఆ రోగులతోటి సమీక్షించి ప్రభుత్వం నుంచి తలసేమియా రోగులకు అందించవలసిన పూర్తి పథకాలు కానీ ఎటువంటి ఏమైనా అందించవలసిన వాళ్ళతో సమీక్షించారు అక్కడే ఉన్న రోడ్నాల్ రాజ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు అనంతరం అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏలూరు ఇండోర్ స్టేడియం దగ్గర ఏర్పాటు చేసి అన్నా క్యాంటీన్ కూడా ఓపెన్ చేస్తానికి ఏర్పాటు చేశారు అనంతరం జిల్లా సహకార బ్యాంక్ వంద వసంతోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించే విధంగాను ఇండోర్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ పాల్గొని అంత అర్బన్ బ్యాంక్ సంబంధించిన వార్షికోత్సవ నివేదికను తర్వాత వాళ్ళ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆయన ప్రసంగించనున్నారు ఇక్కడ ఈ ఈ సందర్భంగాను జిల్లాలో వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు సబ్సిడీని కూడా ఇక్కడ అందించదట్టున్నారు జిల్లా నుంచి సుమారు రెండు వేల మంది పైగా ప్రత్యేకంగా రైతులను ఇక్కడ సమీక్షించి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏర్పాటు చేస్తాను కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేశారు ఇక్కడ రోగులు ఇక్కడ రైతులకు కావాల్సిన రుణాలు సబ్సిడీ అందించేందుకు ఈ ఈ ప్రాంతాన్ని వేదిక చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రైతులకు ఏమైనా ప్రత్యేక పథకాలు కానీ ఏమన్నా ఇక్కడ నుంచి ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పేసి నాయకులు చెప్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటన విజయవంతం చేసేందుకు జిల్లాకు సంబంధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పూర్తి సమాయత్తం అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన యాక్చువల్గా అయితే పన్నెండున్నరకి పదకొండు పదిన్నర సమయంలో ప్రారంభించవలసి ఉంది కానీ రాత్రి నుంచి గత రాత్రి నుంచి కూస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఈ పర్యటన కొంచెం ఆలస్యం అయ్యే పరిస్థితి ఉంది మొత్తం అన్ని నగరం అంతా మొత్తం వర్షంతో నిండిపోయి చిత్ర చిత్రగా మారిపోవడంతో ఈ దీన్ని సమీక్షించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు